Hi students, in the video I cover the topic investments accounts. Video edukum bodu paper konjanangang rotate panite, so adanala video and the conjo rotate aida mandruke. Ithana video edit the mudicha the kapra mother and governi kiwe change. So topic armakra the kumunadi and ulkon the intimation kutade, video in the madrida irkde. So the rotate akumudu, Ningulu konjanganga rotate pani pathing of dinchana, topic end with the disturb pilamulkin alabe purium. Kandipan or adatha end the video in the madri on another common apathakai. Thank you. Hi students, in the video we will talk about the topic of investments accounts. Investments are the type of investments. Gold, land, shares, debenger, bond. This is the type of investment. Fixed deposit is one of the investments. That is individual. We will talk about gold, land, FD. But we will talk about the type of investment. Shares, debengers, bond. This is the investment. We will talk about the account. We will talk about the account. Generally investment pun, nama yang naik itu berapa investment pun, ada lantaran kami interest kita kerjakan, nama bikin bodoh, ada lantaran kami kandar profit kerjakan, ibu ding kerja dah, nama lori nokama irukum. Okay, ini dana kerja bodoh, ini kerja nama tania orang account kipita panen, nama abdin cun nama, ada lantaran cila terms sendiri irukud, baru itu, anda terms sendiri nama seperti account pandra dana pakalam, kam interest, x interest abdin itu orang concept irukud, apabila wang bodoh, bikin bodoh, nama brokerage, commission, ini madri fees, ada dana nama stamp duty, ini dana nama untuk pay panirpo, ini kerja nama seperti seperti account pandra dulu, apabila nama anda share sah bercukur kum bodoh, nama kita bonus issue bo, ila right issue bo, ini dana untuk company ini nama kita tarangan bercukur, ini dana madri timing nama seperti investment pand, investment अकाउंट उन्हें कीप इट अप पंड्रा द अपडिंग रहते हैं ना हम इंदर चैप्टर लवंदे पाक परम आईसी ये ना पनीर कंगा अपडिंग हम ये ये स्टर्टीन अपडिंग रहते हैं अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स आधे को वंदे ये ना ना पन्ना नो ये ना ना पन्ना कोड़ा द अपडिंग रहते हैं वंदा उनका इंदर स्टैंडर्ड लवंदे चल but yang orang tu, ini deal kan dah kuriye, ini nahl, visieng la, orang tu deal panalah, ini thirteen la deal panalah abdin kita, first time orang tu teliva choli tangga, adi ini nala abdin cina, basis for recognition of interest, dividends and rentals earned on incomes, earned on investments, ini madri, adat itu interest dividend la orang tu record pan terduk orang tu choli pangga, but adik ini nala basis la nama record panu abdin kita, orang tu ini la orang tu deal panalah, apara operating or finance leases. Retirement Benefit Plans and Life Insurance Enterprises, Mutual Funds, etc. If we have a benefit plan in the LIC, we can do it in the LIC. At the same time, assets held as a stock in trade or not investments. If we have a stock in trade, we have an investment, sorry, a company. If you want to buy an investment, you can buy your main business. That's why we have an investment. What is the investment? What is the investment? आँगलोड़ीये रोटीन बिजनेस वंदे व्यार होना ये रुको हाँ ना साइड लवंदे वो री इन्वेस्टमेंट पन्नी उच्चर पांगे एक्सेस फंड रुकते इलाना ये तो उन्हें इन्वेस्टमेंट पन्ना नो अपडिंग कर देगा का पन्नी उच्चर पांगल आँगल का अगर तो मेंगे पाक का परमेट अभी रहे मेन बिजनेस से वंदा उंगल की इन्वेस्टमेंट � Okay, now next, classification Current investments, abdi nama cullum bodoh, nama kita obviously teriyo readily realizable. Current assets kebdi orang, nama kita kandu takkan kandu cash atau realise panna kuriya ur visienda, kandu nama kita current assets abdi noro. Adem madri dah ingaiu, current investments abdi nama cullum bodoh readily realizable. Aduk kadatta point de is intended to be held for not more than one year. Ada wudu, ada one year warik kandu nama wacir kapore, aduk kemala nama wacir kapore di illa abdi n ur first wangu mude kandu de intention kandu adu ada irukdu abdi n chenna, adu kandu current invest और एग्जाम्पल को एक इन्वेस्टमेंट दोनों आंगरों आदो वंदे 15 मंथ्स के नम वंदे होल्ड पनी बच्चे के नो अपडीन चली नम फर्स्ट एक इंडेंशन लादा आंगरों अपडीन चुना आदो वंदे नमल के करंट इन्वेस्टमेंट कड़ा याद है ये ना नम लोडी इंडेंशन है 15 मंथ्स रुक दे आदो वंदे वन ईयर तां ओके इध का अमाउंट वंदर में ये प्री कैरी पनी कॉन्ट्रोल्ड पोनो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले ये प्री की पिटा पना नो अपडीन चुनना लोवर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू इन द इन द इध पड़ी था ना मोंड करंट इन्वेस्टमेंट समंदर में रखा ट पना नो आट द सेम टाइम इध ले ये द रिडक्शन ये द नेटर � आह दबदबे पीएन डाला कौन लगा आधा नम्बर पाना भी चाहिए नो आदत तो दे लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट्स हैं इधर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट्स ये पो में वंदे कॉस्ट लगा नम्बर वंदे कैरी पे नहीं कॉन्ट्रोल्ड पोवों इधर लव वंदे टक्कन चिन्ह चिन्ह दा नाटक कोडिया ये इंदौर डिक्लेन ही हो नम्बर वंदे अकॉ 
டெம்பரவரியே இல்லாமல் அதாவது அதர் தன் டெம்பரவரி டெம்பரவரியாக இல்லாமல் இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மாற்றம் நடந்திருக்கு அது லாங் டேமுக்கு நம்மளுக்கு அந்த மாற்றம் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும்தான் நம்ம லாங் டேம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் வந்து பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் அந்த அதுலேயும் ஏதாவது மறுபடி ரிவர்சலோ ரிடக்ஷனோ ஏதாவது நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதையும் நம்ம பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் அக்கௌண்ட் பண்ணிடணும் ஓகே இப்போ அதுக்கடுத்து காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இப்போ தான் வந்து நம்மளுடைய டாபிக் இந்த சம்முக்கு தேவையான விஷயம் வந்து இதில் தான் இருக்குது காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு பர்ச்சேஸ் வந்து நடக்குது அந்த பர்ச்சேஸில் எதெல்லாம் நம்ம வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ப்ரோக்கரேஜ் ஃபீஸ் டியூட்டிஸ் கமிஷன் இந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம பே பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து நம்ம அந்த காஸ்ட் ஆஃப் தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்தது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வாங்கியாச்சு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அக்யூரட் பை வே ஆஃப் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் அல்லது அதர் செக்யூரிட்டிஸ் இதை கொடுத்து நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்யூர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அக்யூசேஷன் வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் தி செக்யூரிட்டிஸ் இஷ்யூட நம்ம ஒரு செக்யூரிட்டி இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம்லாம் அந்த செக்யூரிட்டியுடைய அமௌண்ட்டு தான் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுடைய அமௌண்ட்டு அடுத்தது இதை வந்து இதே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நம்ம அக்யூர் பண்ணியிருக்கோம் பட் இஷ்யூ ஆஃப் அசட் ஒரு அசட்டை கொடுத்து நம்ம வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கே என்ன நடக்குதுன்னா ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் தி அசட் கிவன் அப் மேலே பார்த்தா அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து செக்யூரிட்டியுடைய ஃபேர் வேல்யூ அல்லது அந்த நம்ம மறுபடி ரிட்டன் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ஷேருடைய ஃபேர் வேல்யூ இங்கே வந்து நம்ம பார்க்கும்போது ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் தி அசட் கிவன் அப் அல்லது ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அக்யூரட் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம அக்யூர் பண்ணியிருப்போம்ல ஃபேர் மார்க்கெட்டில் என்ன ரேட் அதுக்கு வந்து இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் விச் எவர் இஸ் மோர் கிளியர்லி எவிடென்ட் நம்மளுக்கு வந்து எது வந்து நல்லா கிடச்சிருக்கு எது வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம அதை வந்து அக்யூசேஷன் வேல்யூவை அக்கௌண்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்க்கும்போது வந்து ஸ்கிரிப்ட் வைஸ் வந்து நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணணும் ஸ்கிரிப்ட் வைஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம எத்தனை நர ஒரு என்டர்பிரைஸ் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நிறைய ஷேர்ஸில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸு டிபஞ்சர்ஸு பாண்டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் பாண்டு டென் பர்சன்டேஜ் பாண்டு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டைப்பில் வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதை தான் வந்து இவங்க ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம அக்கௌண்ட் போடும்போதுமே எந்த ஸ்கிரிப்புக்காக நம்ம போடுறோம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடுவோம் அதாவது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸு டிபஞ்சர்ஸு இது இது வழி நம்ம வந்து கீப் இட் அப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஏன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு டைமிங்கில் அதை அக்யூர் பண்ணியிருப்போம் அப்படிங்கிறதுனால தான் அதுவேஸ் நம்ம வந்து அக்கௌண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது கேட்டகரிஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் இன்கம் இதில் நம்ம பார்க்கும்போது வந்து ஃபிக்ஸட் இன்கம் பியரிங் ஸ்கிரிப் அதாவது ஃபிக்ஸடாக நம்மளுக்கு வந்து எதில் இன்கம் வரும் அதாவது இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்லாம் வந்து நம்மளுக்கு மாறாது அது எதுலனா கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் டிபஞ்சர்ஸ் ஆர் பாண்ட்ஸ் வேரியபிள் இன்கம் பியரிங் ஸ்கிரிப்ட்னா ஈக்குவிட்டிஷர்ஸ் ஏன்னா அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய டிவிடண்ட் வந்து இயர்லி இயர்லி அது வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து நம்மளுக்கு மாறாது நம்ம வாங்கும்போது என்ன ரேட் இருக்கும் அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து இருக்கும் ஓகே மெயின் கான்செப்டே வந்து இதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கம் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸப்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த மாதிரி தான் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் கம் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அமௌண்ட் கூடயே வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வந்துடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நைன்டி தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏதோ ஒரு பாண்டை வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நைன்டி தௌசண்ட் ஷேருடைய அமௌண்ட்டை வந்து மொத்தமாக நம்ம பர்ச்சேஸ் வேல்யூ சரியா நைன்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் வேல்யூ இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு டூ பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இருக்குது சம் வந்து இது தான் இதை வந்து நம்ம ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம வந்து போட்டு பார்க்கலாம் எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இதில் வந்து நம்ம டேட்டு வந்து கொடுத்துக்கலாம் டேட்டு பார்க்கும்போது இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டை வந்து அவங்க எப்போலாம் பே பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அதுலேயும் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டுவெல் ஓகேவா ஆறாவது மாதத்துலேயும் பன்னெண்டாவது மாதத்து முடியும் போதும் அவங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து பே பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை எப்போ வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கலான்னா ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து வாங்க
பிளஸ் செவன் ஃபிஃப்டி அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் தவிர தான் நைன்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது தான் எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது எக்ஸப்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தவிர நைன்டி தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது இப்போ கம் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம பார்க்கும்போது இதே செவன் ஃபிஃப்டி தான் சாரி இதே செவன் ஃபிஃப்டி தான் ஆனால் எப்படி அக்கௌண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நைன்டி தௌசண்ட் மைனஸ் செவன் ஃபிஃப்டி எயிட்டி நைன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் இந்த இடத்துல பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் பார்க்கும்போது நைன்டி தௌசண்ட் இங்கே பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் பார்க்கும்போது டூ ஃபிஃப்டி இதான் எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் கம் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்னா எக்ஸப்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கம் இன்ட்ரெஸ்ட்னா அதுக்குள்ளாடியே இன்கம் அது கூடவே சேர்ந்து தான் வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ அதை நம்ம கழிச்சுட்டு தான் அக்கௌண்ட் பண்ணணும் அதை கழிச்சா தான் நம்மளுக்கு ரியல் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஓகே இதை நம்ம சம் போடும்போது இன்னுமே கூட நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்தது டிஸ்போசல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் டிஸ்போசல்னா நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறது ஓகேவா இதில் நம்ம எப்படி அக்கௌண்ட் பண்ணுவோம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி கேரிங் அமௌண்ட் அண்ட் தி டிஸ்போசல் ப்ரொசீஸ் நம்ம எவ்வளோத்துக்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளுடைய கேரிங் அமௌண்ட் என்ன இப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்ம வந்து அக்கௌண்ட் பண்ணி அந்த ப்ராஃபிட்டையோ சேல்ஸையோ பிஎண்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுருவோம் இதுலேயே வந்து லிஃபோ மெத்தட் ஃபிஃபோ மெத்தட் ஆவரேஜ் மெத்தட் அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம வந்து கிப்பிட்டாக பண்ணிக்கலாம் அது எப்படிங்கிறத நம்ம சம்பள பார்க்கலாம் அடுத்தது ரீகிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய இடத்துல வந்து கேட்பாங்க நிறைய இடம் நான் சொல்கிறது வந்து ஏஎஸ் தேர்ட்டின் இருக்கும்ல அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் வச்சு கேட்கும்போது வந்து மெயினாக கேட்கக்கூடியது வந்து இந்த டாபிக் தான் அதாவது கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை வந்து அது லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ரொம்ப நாள் வந்து இருந்துட்டு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து லாங் டேர்மாக தான் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் பட் நம்ம வாங்கும்போதே வந்து லாங் டேர்ம் நினச்சி வாங்கியிருப்போம் பட் அது கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸாக இருக்கும் அந்த மாதிரி மாறக்கூடியது ரீகிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அதை நம்ம எப்படி அக்கௌண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சேம் தான் நம்ம கரண்ட் அக்கௌண்ட் சாரி கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் லோவர் ஆஃப் காஸ்ட் ஆர் ஃபேர் வேல்யூ சொல்லி மெயின்டைன் பண்ணும் அதே தான் டிரான்ஸ்ஃபர் அட் லோவர் ஆஃப் காஸ்ட் ஆர் ஃபேர் வேல்யூ அட் தி டேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் இங்கே பார்க்கும்போது நம்ம லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை எப்போவுமே வந்து நம்ம காஸ்ட்டில் தான் அக்கௌண்ட் பண்ணியிருப்போம் இந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அட் லோவர் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் கேரிங் அமௌண்ட் ரெண்டுத்துலேயுமே காஸ்ட் அப்படிங்கிறது வருது இங்கே வந்து ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ கூட கம்பேர் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து கேரிங் அமௌண்ட் கூட நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இப்படி கம்பேர் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ரீகிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம பண்ணணும் நம்ம சம் போடும்போதுமே வந்து கடைசியாக வந்து அவங்க மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வந்து கொடுத்துருப்பாங்க மார்க்கெட்டில் அது எவ்வளோ இருக்குது அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ நம்மளுடைய காஸ்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்து ரெண்டுத்தில் எது லோயராக இருக்குதோ அதை தான் நம்ம வந்து அதில் அக்கௌண்ட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம சம் பார்த்துடலாம் ஆன் ஃபஸ்ட் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் ஒன் சிங் ஹேட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஈக்வெட்டி ஷேர்ஸ் இன் எக்ஸ் லிமிடெட் எக்ஸ் லிமிடெடில் அவர் ஆல்ரெடி வச்சிருக்கிறாரு ஹேட் ஹேல்ட்னா ஆல்ரெடி வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் புரு புதுசாக எதுவும் பர்ச்சேஸ் பண்ணலை ஆல்ரெடி வச்சிருக்கிறாரு நாமினல் வேல்யூ ஆஃப் தி ஷேர்ஸ் வாஸ் ருபீஸ் டென் ஈச் பட் தயர் வேல்யூ வாஸ் ருபீஸ் சிக்ஸ்டீன் பெர் ஷேர் நாமினல் வேல்யூ பத்து இருக்கக்கூடிய ஷேரை பதினாறு ரூபாய்க்கு அவர் வந்து வச்சிருக்கிறாரு அடுத்தது ஆன் ஃபஸ்ட் ஜூன் டூ தௌசண்ட் ஒன் சிங் பர்ச்சேஸ்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் மோர் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இந்த தி பண்ணி அட்டிய பிரீமியம் ஆஃப் ஃபோர் பெர் ஷேர் பிரீமியம் ஆஃப் ஃபோர்னு சொல்லும்போது டென் பர்ஸ் டென் தான் அதனுடைய நாமினல் டென் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர்டீன் ருபீஸ்க்கு வந்து அவர் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு அடுத்தது ஆன் தேர்ட்டி ஜூன் டூ தௌசண்ட் ஒன் தி டேரக்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லிமிடெட் அனவுன்ஸ்டு எ போனஸ் அண்ட் ரைட் இஷ்யூ ரைட் இஷ்யூ போனஸ் இஷ்யூ பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி அனவுன்ஸ் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்தது எப்போ கொடுத்துருக்காங்க எப்போ ஆக்சுவலாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா போனஸ் மாஸ் டிக்ளேர்ட் அட் தி ரேட் ஆஃப் ஒன் ஈக்விட்டி ஷேர் ஃபார் எவ்ரி ஃபைவ் ஷேர் போனஸ் எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா அதாவது ஒன் ஈக்விட்டி ஷேர் ஃபார் எவ்ரி ஃபைவ் ஷேர்ஸ் இது தான் இதில் தான் நிறைய பேருக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும் எப்படின்னா ஒன் இஸ்ட்டு ஃபைவ் அவன் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரேஷியோ வந்து அப்படியே போட்டிருங்க ஒன் இஸ்ட்டு ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இது நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அஞ்சு ஷேர் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு ஷேர்
அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஷேர் ஹோல்டருக்கு வந்து எந்த விதத்திலையும் பாதிப்பு வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து அவங்களுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு வந்து கொடுக்குறோம் நீங்கள் வந்து இதை வாங்கினா வாங்கிக்கோங்க அப்படி கொடுக்கும்போது கம்மியான ரேட்டில் தான் நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் வாங்கினா வாங்கிக்கோங்க இல்லைனா வேறு இருக்க நீங்கள் விற்கனா விற்றுக்கோங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டீடு போட்டு தான் வந்து அவங்களுக்கு நம்ம இஷ்யூ பண்ணுவோம் அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ரைட் இஷ்யூ இப்போ அதை வந்து அவங்க அதே மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க அவுட் சைடர்ஸ்க்கு விற்கனா விற்றுக்கலாம் மு முழுசாக விற்கனாலும் விற்றுக்கலாம் இல்லை பாதியாக விற்கனாலும் விற்றுக்கலாம்னு சொல்லியாச்சு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க சிங் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சிங் எக்ஸைஸ் பிகிஸ் ஆப்ஷன் அண்டர் தி இஷ்யூ ஃபார் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிஸ் என்டைட்டில்மெண்ட்ஸ் அண்ட் தி பே Of rights he sold to ஆஃப் ரைட்ஸ் ஹீ சோல்டு டு ஆனந்த் ஃபார் ஏ கன்சிடரேஷன் ஆஃப் ருபீஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பெர் ஷேர் சாரி இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பெர் ஷேர் இப்போ ஐம்பது பர்சன்டேஜ் தான் வந்து அவர் வந்து எடுத்துக்கிறாரு சிங் எக்ஸஸ்ட் இஸ் ஆப்ஷன் அண்டர் இஷ்யூ ஃபார் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் அவருடைய ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து எடுத்துக்கிறாரு மீதியை வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி வச்சு வெளியில் வித்துட்டாரு அடுத்தது டிவிடன்ஸ் ஃபார் தி இயர் என்ட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் ஒன் அட் தி ரேட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வர் டிக்ளேர்டு பை தி கம்பெனி அண்ட் ரிசீவ்டு பை சிங் ஒன் டுவெண்ட்டி அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் ஒன் அடுத்தது ஆன் ஃபர்ஸ்ட் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் ஒன் சிங் ஹோல்டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஈக்வெட்டி ஷேர்ஸ் அட்டிய ப்ரீமியம் ஆஃப் ருபீஸ் த்ரீ பெர் ஷேர் ப்ரீமியம் த்ரீன்னு அப்படின்னு சொல்லும்போது நாமினல் வேல்யூ டென் ப்ளஸ் த்ரீ தேர்ட்டீன் ருபீஸுக்கு வந்து அவங்க வந்து வித்திருக்காங்களா சாரி இது ஹோல்டு இல்லை சோல்டு தப்பாக எழுதிட்டேன் சோல்டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அட்டிய ப்ரீமியம் ஆஃப் ருபீஸ் த்ரீ பெர் ஷேர் வச்சு அவங்க விற்றுருக்காங்க அடுத்தது தி மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஏ ஷேர் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டுவெல் டூ தௌசண்ட் ஒன்ல ஃபோர்டீன் ருபீஸ் வந்து இருக்குது நம்ம என்ன இதில் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம் ஷோ தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஆஸ் இ டூ டு அப்பியர் இன் சிங்ஸ் புக்ஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டுவெல் டூ தௌசண்ட் ஒன் அண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் தி ஷேர்ஸுகள் ஆன் தட் டேட் இதை இப்போ நம்ம வந்து இவங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம போடலாம் சொல்யூஷன் வந்து நான் இப்படி தான் போட்டிருக்கேன் இந்தி புக்ஸ் ஆஃப் சிங் இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஸ்கிரிப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இன் எக்ஸ் லிமிடெட் ஸ்கிரிப்ட்னு எழுதி எழுதலாம் இல்லை சும்மா இப்படியும் நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இந்த இடத்துல இல்லை நாமினல் வேல்யூ நம்ம போடுறதா இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் இது ஈக்விட்டி ஷேர் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த இடத்துல டிவிடெண்ட் வந்துருக்கு பாண்டோ டிபெஞ்சர்ஸோ இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது வரும் அடுத்தது நம்மளுக்கு வந்து இங்கேயோ அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம சம் ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வந்து அவர் ஆல்ரெடி வச்சிருக்கிறாரு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ருபீஸ் ஜனவரி ஒன் டூ பேலன்ஸ் பிடி நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ருபீஸ் போடும்போது த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி வந்து வருது டிவிடன் நம்மளுக்கு இல்லை த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜூன் டூ தௌசண்ட் ஒன் சிங் பர்ச்சேஸ்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் மோர் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்கிறாரு ஃபோர்டீன் ருபீஸ் வச்சு ஜூன் ஒன்றாம் தேதி டு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஏன்னா பேங்கில் இருந்தால் நம்மளுக்கு அமௌண்ட் வந்து போகுது டு பேங்க் அக்கௌண்டில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வந்து வாங்கிக்கிறாரு அமௌண்ட் எவ்வளோன்னா ஃபோர்டீன் ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் போடும்போது செவன் லேக்ஸ் சாரி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் போடும்போது செவன்ட்டி தௌசண்ட் அந்த அமௌண்ட்டை போட்டாச்சு இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் போனஸ் இஷ்யூ தான் அது ஆகஸ்ட் செகண்டில் வந்து நடந்திருக்கு எவ்வளோனா அஞ்சு ஷேர் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு ஷேர் தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணலாம் ஆகஸ்ட் டூ டூ போனஸ் இஷ்யூ இதுக்கு நம்ம இப்போ ஒர்க்கிங் நோட் பார்க்கலாம் ஒர்க்கிங் நோட் ஒன்றில் கேல்குலேஷன் ஆஃப் போனஸ் ஷேர்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து அஞ்சு ஷேர் வச்சுருந்தா ஒரு ஷேர் தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி தானே நம்மளுக்கு வந்து ஷேர்ஸ் இங்கே எவ்வளோ இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃப
ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் டிவிடண்டோ இது எதுவுமே நம்மளுக்கு வந்து கிடையாது அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணுவாங்க டிவிடண்ட் கொடுக்கும்போதே வந்து போனஸ் இஷ்யூக்கும் ரைட் இஷ்யூக்கும் சேர்த்து தான் நாங்கள் தாரோம் இல்லை சேர்த்து தரலை அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க ஃபஸ்ட்டே இப்போ அடுத்தது பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்தது ரைட் இஷ்யூ ரைட் இஷ்யூவில் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ செப்டம்பரில் தான் வந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க ஃபிஃப்டீன் பேர் ஷேர் வச்சு இப்போ நம்மளுக்கு ரைட் இஷ்யூவில் வந்து ஒன் இஸ்ட்டு த்ரீ அப்படி தானே அப்போ மூணு பங்கு வச்சுருந்தோன்னா ஒரு பங்கு தரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கு நம்ம பார்க்கும்போது செகண்ட் போடலாம் கேல்குலேஷன் ஆஃப் ரைட் ஷேர்ஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஷேர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வந்து இருக்குது அப்போது தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் டிவைடட் பை மூணுனா ஒரு ஷேர் எவ்வளோ டென் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வந்து அவர் எலிஜிபிள் என்டைட்டல்டு பட் அவர் எடு எவ்வளோ எடுத்துக்கிறாருன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து தான் எடுத்துக்கிறாரு அப்படி பார்க்கும்போது ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் தான் ரேட் எவ்வளோ பார்த்தோம் இன்ட்டு ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் பெர் ஷேர் வச்சு அவர் வந்து எடுத்துக்கிறாரு ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்போ இதை வந்து நம்ம இங்கே அக்கௌண்ட் பண்ணிடலாம் செப்டம்பர் தேர்ட்டியில் டு ரைட் இஷ்யூ அதில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஷேர்ஸ்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸு இங்கே நம்மளுக்கு அமௌண்ட் வந்து செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ அடுத்தது என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டிவிடன்ஸ் டிவிடன்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் கிடச்சிருக்கு இது எந்த வருஷத்துக்கானதுன்னு பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச்சுக்கானது நம்மளுக்கு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச்சில் நம்ம கையில் எவ்வளோ ஷேர்ஸ் இருந்துச்சோ அதுக்கான டிவிடண்டை மட்டும்தான் நம்ம டிவிடண்ட் இன்கமாக எடுத்துக்கணும் அதை தாண்டி நம்மளுக்கு ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து நம்மளுக்கு காஸ்ட்டில் தான் வந்து நம்மளுக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகும் எப்படி அட்ஜஸ்ட் ஆகும்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் என்ன டேட்லனா டுவெண்ட்டி அக்டோபரில் இப்போ வந்து நம்ம டிவிடன் கேல்குலேஷன் பார்க்கும்போது நம்ம கையில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் தான் நம்ம கையில் இருந்துச்சு அப்போது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இன்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இது இது வந்து நம்மளுக்கு ஷேர்ஸ் தான் நம்ம நாமினல் வேல்யூ போட்டுக்கணும் சார் இதை தான் ஃபஸ்ட்டு போட்டுருக்கணும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இப்படி நம்மளுக்கு போடும்போது தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து கிடைக்குது இதுதான் நம்மளுக்கான டிவிடண்ட் அமௌண்ட் அதாவது நம்மளுடைய இன்கம் பட் காஸ்ட்டில் அட்ஜஸ்ட் ஆக வேண்டிய அமௌண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காருல ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இன்ட்டு நாமினல் வேல்யூ வந்து டென் ருபீஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் டிவிடன் கண்டுபிடிக்கும் போதும் சரி இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கும் போதும் சரி நம்ம வந்து இந்த டென்னு இந்த நாமினல் வேல்யூ இருக்குல்ல இதை தான் எடுத்துக்கணும் நம்ம வந்து ப்ரீமியமுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தாலும் சரி டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தாலும் சரி அதெல்லாம் நம்ம இங்கே கண்டுக்கக்கூடாது நாமினல் வேல்யூவை போட்டு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டோ எவ்வளோ டிவிடண்டோ அதை வந்து நம்ம போடணும் இப்போ அதை தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இப்படி நம்மளுக்கு பண்ணும்போது வந்து செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது இது வந்து காஸ்ட்டில் அட்ஜஸ்ட் ஆகும் இது நம்மளுடைய ஒரிஜினல் டிவிடண்ட் அதாவது இது டிவிடண்ட் காலத்தில் வரணும் இது வந்து அந்த அமௌண்ட் காலம் இருக்கும்ல அந்த இடத்துல வரணும் அப்படி வரும்போது நம்மளுக்கு வந்து அது அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும் ஏன்னா இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸுக்கான டிவிடண்ட் வந்து வேற யாருக்கோ உரியது அதை நம்ம வந்து எடுத்துக்க முடியாது ஓகே இப்போ நம்ம இதை அக்கௌண்ட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ரிசீவ் ஆயிருக்கோம் டூ தௌசண்ட் ஒன்ல நம்மளுக்கு அக்டோபர் டுவெண்ட்டி தான் வந்து நம்மளுக்கு ரிசீவ் ஆயிருக்கு பை பேங்க் இதுக்கு ஒர்க்கிங் நோட் த்ரீ தானே ஒர்க்கிங் நோட் த்ரீ சாரி இதுக்கெலாம் ஒர்க்கிங் நோட்டு போட மாதிரி இருந்துட்டேன் இதுக்கு வந்து ஒர்க்கிங் நோட் ஒன் ஒர்க்கிங் நோட் டூ இப்போ நம்ம இங்கே அமௌண்ட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட் நம்மளுக்கு இங்கே செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து காஸ்ட்டில் அட்ஜஸ்ட் ஆயிரும் ஏன்னா நம்ம வாங்கும்போது இந்த ரேட்டு கொடுத்து வாங்கியிருக்கோம்லாம் அதனால நம்மளுக்கு இங்கே காஸ்ட்டில் அட்ஜஸ்ட் ஆக வேண்டியது இப்போ அடுத்தது அண்ட் ஃபஸ்ட்டு நவம்பர் டூ தௌசண்ட் ஒன் சிங் சோல்டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர் இருக்குது தேர்ட்டின் ருபீஸ் வச்சு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு இப்போ நம்ம அதை அக்கௌண்ட் பண்ணலாம் கிங் நோட் ஃபோர் சேல் ப்ரொசீட்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் எவ்வளோ ஷேர்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸு இன்ட்டு
நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி விற்றுருக்காங்க பை பேங்க் அக்கௌண்டு ஒர்க்கிங் நோட் ஃபோர் எல்லாத்துக்குமே ஒர்க்கிங் நோட்டு போட்டு போகிறது தான் நம்மளுக்கு மார்க் வாங்கி தரும் டூ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இப்போ அடுத்தது மறக்காமல் நம்ம பண்ண வேண்டிய என்ன விஷயம்னா நம்ம இதை சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல இந்த சேல்ஸில் நம்மளுக்கு என்ன ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விடணும் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆவரேஜ் காஸ்ட் மெத்தடே வந்து நம்மளுக்கு வரும் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கேல்குலேஷன் அது எப்படின்னா நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய மொத்த அமௌண்ட்டையும் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் எவ்வளோன்னா த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பண்ணக்கூடிய தப்பு வந்து எதில் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த செவன் வந்து லெஸ் பண்ணுறதுக்கு மறந்துடுவாங்க டூ லேக் சிக்ஸ்டி நம்ம விற்றுருக்கோம் அதை நம்ம பண்ணக்கூடாது த்ரீ லேக் அதில் தான் நம்ம ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் அந்த டூ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் எடுக்கக்கூடாது இப்போ ஆவரேஜ் காஸ்ட் மெத்தடில் நம்ம போடும்போது மொத்த அமௌண்ட் வந்து இவ்வளோ இந்த அமௌண்ட் வந்து இவ்வளோ ஷேர்ஸுக்கு அப்போ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ்க்கு எவ்வளோ அப்படிங்கிறது தான் நம்ம போட போகிறோம் இது ஜென்ரலாக உள்ளது தான் ஆனால் இந்த மொத்த அமௌண்ட்டில் இருந்து இந்த கே கேரிங் அமௌண்ட்லேருந்து இது கழிதலாம் இந்த அமௌண்ட்டை லெஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மறந்துடக்கூடாது இப்போ நம்ம அதை போடலாம் ருபீஸ் த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் divided by 35,000 shares இது டோட்டலாக நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஷேர்ஸுக்கு தேவை சாரி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸுக்கு தேவை இப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கும்போது கிடைக்கக்கூடியது தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆவரேஜ் காஸ்ட்டு அதை வந்து நம்ம போடலாம் த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் செவன்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மைனஸ் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு எவ்வளோ டூ லேக் சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் டூ லேக் சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் ருபீஸ் இது தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆவரேஜ் காஸ்ட் இதில் இருந்து நம்ம விற்றுருக்கோம்லாம் இந்த இதில் நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு லாஸ் நடந்திருக்கு ஏன்னா அம்மா நம்ம விற்றது வந்து டூ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பட் அதனுடைய கேரிங் அமௌண்ட் பார்க்கும்போது டூ லேக் சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் ருபீஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் இருக்கிறதுனால இப்போ நம்ம வந்து அதை அக்கௌண்ட் பண்ணிடலாம் ப்ராஃபிட் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கும்போது தௌசண்ட் ஃபோர் நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் இருக்குது ஒரு ஒன் ருபி கூட நம்ம கூட்டிக்கலாம் நைன் அப்போ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு லாஸ் அதை நம்ம டேலி பண்ணுறதுக்கு இங்கே போட்டுக்கலாம் இதுவும் நவம்பர் ஒன் தானே பை பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் ஒர்க்கிங் நோட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் ருபீஸ் இப்போ நம்ம இந்த அக்கௌண்ட்டை மொத்தமாக நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும் வேறு எந்த ட்ரான்சாக்ஷனும் நடக்கலாம் பை பேலன்ஸ் போட்டுக்கலாம் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் பை பேலன்ஸ் சிடி நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வந்து மிச்சம் இருக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் போயிட்டு பேலன்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து நம்ம கையில் இருக்கும் அவங்க வந்து நம்மளுக்கு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது ஃபோர்டீன் ருபீஸ் வச்சு கொடுத்துருந்தாங்க நம்மளுக்கு இதை டேலி பண்ணும்போது எவ்வளோ வருதுங்கிறத பார்க்கலாம் டிவிடன் காலம் வந்து நம்மளுக்கு இன்கம்மாக தான் இருக்கும் அது நம்மளுக்கு இந்த சைடில் தான் வரும் ஏன்னா நம்ம பண்ணியிருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியதே வந்து அந்த டிவிடண்டு தான் ஸோ அதனால் அந்த டிவிடண்ட் வந்து நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல வந்துடும் இப்போ இங்கே நம்ம டேலி பண்ணலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபினிஷ்டு இங்கேயும் நம்மளுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்துடுச்சு இங்கேயும் நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் வந்து நம்மளுக்கு டிவிடண்ட் இன்கம் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கக்கூடியதே அந்த இன்கம் தான் அந்த இன்கம்மை நம்ம பிஎன்டலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டு பிஎன்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து நம்மளுக்கு போகுது டிவிடண்ட் இன்கம் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இங்கே நம்ம பார்க்கும்போது இது எல்லாத்தையும் நம்ம டேலி பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு ஃபோர் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் 
இங்கே பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஃபோர் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்னொன்று வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்படி தானே கடைசியாக வந்து நம்மக்கிட்ட அவ்வளோ இருக்குது அவங்க சொல்லியிருந்தது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஃபோர்டீன் ருபீஸ் டூ லேக் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வருது லோவர் ஆஃப் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அல்லது காஸ்ட் இந்த ரெண்டுதில் எதுவும் இருக்கோ அதை தான் நம்ம வந்து இங்கே அக்கௌண்ட் பண்ணணும் அப்படி பார்க்கும்போது இது டூ லேக் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல வச்சு நம்ம டேலி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து ஒன் லேக் நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன்டி ஒன் இது தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்போ இதுதான் நம்மளுக்கு கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம இதை தான் நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணணும் ஓகே அவ்வளோதான் இதோட இந்த சம் வந்து நம்மளுக்கு முடிஞ்சுது இதுக்கு அடுத்தது இதில் நம்ம பண்ணாத சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரைட் இஷ்யூவில் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்படின்னு ஒன்று வந்து ரைஸ் ஆயிருக்கும் ஏன்னா நம்ம ரைட் இஷ்யூவில் பாதியை தான் நம்ம வந்து எடுத்திருக்கோம் மீதி பாதியை வந்து நம்ம சேல்ஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த என்ட்ரி அப்புறம் இந்த டிவிடண்ட் இன்கம் இருக்குல்ல இது இதில் கிடச்ச இந்த ப்ராஃபிட் இந்த சேல்ஸ் பண்ணலில் கிடச்ச ப்ராஃபிட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அதை வச்சு நம்ம இன்னொரு சம் பார்த்துடலாம் அப்போ நம்மளுக்கு கிளியராகவே ஐடென்டிஃபை ஆயிரும் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் ஆன் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சுந்தர் கார்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லிமிடெட் அட் எ புக் வேல்யூ ஆஃப் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் பெர் ஷேர் நாமினல் வேல்யூ வந்து டென் இருக்குது ஓப்பனிங்லேயே வந்து இருபத்தாயிரம் வச்சிருக்கான் அடுத்தது இருபது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஹி பர்ச்சேஸ்ட் அனதர் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் அந்த அந்த நம்ம போன சம்மில் பார்த்தா அதே மாதிரி தான் அதனுடைய வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டீன் பெர் ஷேர் அப்புறம் டேரக்டர்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் போனஸ் இஷ்யூக்கும் ரைட் இஷ்யூ இஷ்யூ பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் கொடுத்துட்டாங்க நோ டிவிடண்ட் வாஸ் பேபிள் ஆன் தீஸ் இஷ்யூஸ் இந்த இஷ்யூக்கு நாங்கள் எந்த விதமான டிவிடண்டும் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் போன சமயம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க பொதுவாகவே பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் கொடுக்கல அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் அது வந்து நம்ம ஒரு அசம்ஷனில் எழுதிட்டு நம்ம அப்படியே அக்கௌண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா அதை வந்து ஒரு அசம்ஷனில் எழுதிட்டு அதை அக்கௌண்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் இப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கும் போது நம்ம கொடுக்கக்கூடாது தி டேர்ம்ஸ் ஆஃப் தி இஷ்யூ ஆர் எஸ் ஃபாலோஸ் என்ன ரேஷியோ நம்ம அங்கே பார்த்தோம் நாங்கள் த்ரீ இஸ்ட் செவன் அந்த ரேஷியோலாம் பார்த்தோம்னா அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து போனஸ் பேசிஸ் வந்து ஒன் இஸ்ட் சிக்ஸ் ரைட் பேசிஸ் வந்து த்ரீ இஸ்ட் செவன் டேட் என்ன டேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத கொடுத்தாச்சு இப்போ பெர் ஷேருடைய ப்ரைஸ் வந்து ரைட் ஷேர்ஸுக்கு ஃபிஃப்டீன் பெர் ஷேர் வச்சு இவர் வந்து வாங்கிக்கிறாரு டியூ டேட் ஃபார் பேமெண்ட் வந்து தேர்ட்டி நைன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அடுத்தது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆர் என்டைட்டில் டு டிரான்ஸ்ஃபர் தயர் ரைட் இன் ஃபுல் ஆர் இன் பார்ட் அது நம்ம அங்கே பார்த்த மாதிரியே தான் அவங்களுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம்னா பண்ணிக்கலாம் இல்லை வேண்டாம்னா விட்டுடலாம் அடுத்தது அக்கார்டிங்லி சுந்தர் சோல்டு தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இஸ் என்டைட்டில்மெண்ட் டு சேகர் ஃபார் ஏ கன்சிடரேஷன் ஆஃப் டூ பெர் ஷேர் வச்சு விற்றுருக்கிறாரு இங்கே தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறதுல சில பேருக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் சிபிஎஸ் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி தந்திருப்பாங்க காஸ்டில் வந்து நம்மளுக்கு வரும் அது எப்படின்னா இது வந்து சிபிஎஸ் பாக்ஸ் இது வந்து காஸ்ட்டு இது வந்து ப்ராஃபிட்டு இது வந்து சேல்ஸு ப்ராஃபிட் வந்து இப்போ ஒரு பங்கு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் காஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு மூணு பங்கு இது வந்து நாலு பங்கு அதாவது இது ஒன் பை த்ரீ இது ஒன் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு பார்க்கும்போது இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இது வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்கும் இது தான் வந்து அவங்க இப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்போது ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜை வந்து அவருக்கு வந்து அது என்டைட்டில்மெண்ட்டை வந்து அவர் கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தோம் அவர் அவருடைய என்டைட்டில்மெண்டில் என்டைட்டில்மெண்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இந்த பேசிஸ் இருக்கலாம் இந்த பேசிஸ் ஏழுல மூணு பங்கு வச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுல மூணுல ஒரு பங்கு வந்து அவர் வந்து வித்துறாரு அப்படிதான் நம்ம வந்து இதை அக்கௌண்ட் பண்ணணும் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு சிபிஎஸ் பாக்ஸ் இது வந்து நம்மளுக்கு நிறைய இடத்துலவே கூட யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது டிவிடன் பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் டிவிடன்ஸ் ஃபார் தி இரண்டு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அட் தி ரேட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வர் டிக்ளேர்ட் பை எக்ஸ் லிமிடெட் அண்ட் ரிசீவ்டு பை சுந்தர் ஆன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டென் டூ தௌசண்ட் ஒன் டிவிடன்ஸ் ஃபார் தி ஷேர்ஸ் அக்யூரட் பை இம் ஆன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்து அக்யூரட் பண்ணியிருக்கிறாரு 
த்ரீ லேக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து வருது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸு அமௌண்ட் வந்து த்ரீ லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸு இப்போ அடுத்தது டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் அவங்க அடுத்தது பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க டூ பேங்க் அக்கௌண்ட் அங்கே பார்த்து அதே மாதிரி தான் டூ பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் இது வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அமௌண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் பர்ச்சேஸ்டு அனதர் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஆஃப் கம்பெனி அண்ட் ருபீஸ் சிக்ஸ்டீன் பெர் ஷேர் கண்டுபிடிக்கலாம் போனஸ் ஷேரோட ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஈஸ்ட்டு சிக்ஸு டேட் வந்து சிக்ஸ்டீன் எயிட்டு நம்மகிட்ட ஆறு ஷேர் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஷேர் வந்து அவங்க தருவாங்க நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ ஷேர் இருக்குன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இருக்குது தேர்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன்று போட்டோம்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஷேர்ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் கேல்குலேஷன் ஆஃப் போனஸ் ஷேர்ஸில் நம்மளுக்கு வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வந்து இருக்குது டிவைடட் பை ஆறு பங்குன்னா ஒரு பங்குக்கு எவ்வளோ ஃபைவ் அகைன் இங்கேயும் நம்ம எழுதிக்கணும் போனஸ் ஷேர்ஸ் டு நாட் ஹாவ் எனி காஸ்ட் ஏன்னா போனஸ் ஷேர்ஸ்க்கு எந்த ஒரு காஸ்ட்டுமே கிடையாது அக்கௌண்ட்டில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் மட்டும்தான் அமௌண்ட் வைஸ் அதுக்கு எதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு கிடையாது அடுத்தது ரைட் ஷேர்ஸ் தேர்ட்டி நைனில் தான் வந்து அவங்களுடைய டியூ டேட் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படி தானே அந்த டேட்டில் தான் நம்ம ரிசீவ் பண்ண மாதிரி எடுத்துக்கணும் டு ரைட் இஷ்யூ ஒர்க்கிங் நோட் டூவில் போட்டுக்கலாம் எவ்வளோ ரைட் இஷ்யூனா த்ரீ இஸ்ட்டு செவன்னு போட்டிருந்தாங்க ஏழு ஷேர் வச்சுருந்தீங்கன்னா மூணு ஷேர் தரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ரேட் வந்து ஃபிஃப்டீன் பெர் ஷேர் இவர் எவ்வளோ வச்சுருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீயே வித்துருதாரு மீதியை வந்து அவர் வச்சுக்கிறாருன்னு அர்த்தம் இப்போது நம்ம வந்து ஏழு ஷேர் வச்சுருந்தோன்னா மூணு ஷேர் தராங்க அப்படி தானே அந்த கேல்குலேஷனை பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஷேர் சைஸ் பார்க்கும்போது நம்மக்கிட்ட வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வந்து இருக்குது இதே ஏழு பங்குன்னா நம்மளுக்கு மூணு பங்கு ஷேர்ன்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அதுக்கான கேல்குலேஷன் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் டிவைடட் பை செவன் இன்ட்டு த்ரீ போடும்போது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வந்து அவருக்கு என்டைட்டல்டு பட் அவர் எவ்வளோ எடுத்துக்கிறாரு அப்படின்னா எடுத்துக்கிறாருங்கிற ஃபஸ்ட்டு வந்து சேல் ஆஃப் ரைட் ஷேர்ஸ் அவ்வளோ வித் விற்கிறாருலாம் ஃபஸ்ட்டு அதை பார்க்கலாம் சேல் ஆஃப் ரைட் ஷேர்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீயே விற்கிறாரு அப்படி தானே அப்போது நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி மூணில் ஒரு பங்கை வந்து விற்றுருந்தாரு மூணில் ஒரு பங்கை வந்து நம்மளுக்கு விற்கும்போது ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வந்து அவர் விற்கிறாரு அட்டிய ரேட்டு வந்து டூ பெர் ருபீஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் பார்த்துடலாம் ஆமாம் இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு டூ ரு டூ பெர் ஷேருக்கு வந்து அவர் விற்கிறாரு இன்ட்டு ருபீஸ் டூ இப்படி போடும்போது நம்மளுக்கு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து அவர் வித்துருந்தார் இது வந்து நம்மளுக்கு பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் தான் வரும் இப்போ அடுத்து அவர் எவ்வளோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு அப்படின்னா பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் அவர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவார் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டில் ஃபைவ் தௌசண்ட் போச்சுன்னா டென் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் டென் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் அட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் இப்படி நம்ம போடும்போது ருபீஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் சாரி ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அமௌண்ட்டு வெரி சாரி இந்த அமௌண்ட் வந்து நம்ம இங்கே அக்கௌண்ட் பண்ணிடலாம் ரைட் இஷ்யூவில் டென் தௌசண்ட் ஷேர்ஸு அமௌண்ட் வந்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இப்படி தான் நம்ம வந்து ரைட் இஷ்யூக்கும் போனஸ் இஷ்யூக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது நம்மளுக்கு வந்து டிவிடண்ட் டிவிடண்டு தான் நம்மளுக்கு வந்து இங்கே கொடுத்துருந்தாங்க டிவிடண்டு பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டிவிடண்டு என்னைக்கு ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டென் டூ தௌசண்ட் ஒனில் வந்து டிவிடண்ட் ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாங்க அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்து நம்ம வாங்கியிருக்கோம்ல ஒரு ஷேர் வந்து நம்ம வாங்கியிருக்கோம் எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்கோம் இந்த வாங்கின இந்த ஷேருக்கான அந்த டிவிடண்ட் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸில் வந்து நம்மளுக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகுது நம்ம ஃபஸ்ட்டு சம்பளம் நம்ம வந்து பார
இது வந்து காஸ்ட்ல கொஞ்சம் அமௌண்ட் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து காஸ்ட்ல அட்ஜஸ்ட் ஆயிடுச்சு பேலன்ஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு டிவிடண்ட் இந்த இடத்துல நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ல நம்ம போட போறதே வந்து இந்த அட்ஜஸ்ட் ஆகுதுல இந்த அமௌண்ட் தான் வந்து நம்ம போட போறோம் ஏன்னா டிவிடண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு காலமே நம்ம இந்த இடத்துல போடல இந்த டிவிடண்ட் இன்கம் மொத்தமுமே வந்து நம்மளுக்கு பி என்எல் அக்கௌண்ட்ல தான் வரும் ஸோ அதனால இங்க நம்ம போட போறது வந்து இந்த இருபது ஆறுல நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கக்கூடிய அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸுக்கான டிவிடண்டா மட்டும்தான் நம்ம இந்த இடத்துல போட போறோம் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டென் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பை பேங்க் அக்கௌண்ட் இப்போ இதுக்கான கேல்குலேஷன் பார்க்கும்போது இப்போ இதுக்கான இந்த பார்த்துடலாம் இதுக்கு வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் நாமினல் வேல்யூ வந்து ருபீஸ் டென்னு அவன் இப்போ நம்மளுக்கு டிவிடண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இப்படி நம்ம போடும்போது ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு சாரி அந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் வந்து நம்மளுக்கு காஸ்ட்டில் அட்ஜஸ்ட் ஆகும் அடுத்தது அந்த டிவிடண்டையும் நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து நம்மக்கிட்ட இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டே இருந்துச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இன்ட்டு ருபீஸ் டென் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இப்படி நம்ம போடும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அமௌண்ட்டு இது வந்து நம்மளுக்கு பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் போடக்கூடிய அமௌண்ட்டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இந்த ஒரு அமௌண்ட்டு நம்ம வந்து அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் போட்டுக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து எதுவும் கிடையாது அமௌண்ட் வந்து டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகே இப்போ அடுத்தது என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் லெவன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சுந்தர் சோல்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அட்டிய ப்ரீமியம் ஆஃப் ஃபைவ் பெர் ஷேருக்கு வந்து சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது ஃபிஃப்டீன் லெவன் டூ தௌசண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்மளுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஷேர்ஸ் வந்து சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோக்குன்னா ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் த்ரீ லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இதில் அதே மாதிரி நம்ம வந்து பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுறணும் அமௌண்ட்டை இதில் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கோம் இந்த சம்பில் பார்த்தீங்கன்னா சரி ஒருக்க கேல்குலேஷன் போட்டுடலாம் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் ஷேர்ஸ் சேல் ப்ரொசீட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ ருபீஸ் த்ரீ லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் வந்து அது இனி நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் எவ்வளோன்னா த்ரீ லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இந்த மூணு அமௌண்ட்டும் டிவைடட் பை ஷேர்ஸ் எவ்வளோ ஷேர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி இது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸுக்கு சரி இந்த இடத்துல எழுத இடம்ல நான் கீழே எழுதியிருக்கேன் நம்ம இங்கே எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு தான் நம்மளுக்கு தேவை இப்படி போடும்போது த்ரீ லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்குன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு எவ்வளோ சாரி இந்த இடத்துல இன்னொரு தப்பு என்ன நடந்துச்சுன்னா நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி அங்கே வந்து நம்ம செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கழிச்சோம்ல அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து நான் டென் தௌசண்ட் கழிக்கிறதுக்கு மறந்துட்டேன் அந்த டென் தௌசண்டையும் கழித்து நம்மளுக்கு போடும்போது அமௌண்ட் எவ்வளோ வந்துச்சுன்னா ருபீஸ் த்ரீ லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்துச்சு இப்போ நம்மளுக்கு வந்து சேல் ப்ரொசீட்ஸும் ஆப்வியஸ்லி அதிகமாக இருக்குது இந்த ரெண்டத்தில் இதை நம்ம கழித்து பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அந்த சமில் நம்மளுக்கு லாஸ் வந்துச்சு இந்த சமில் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் வந்துருக்கு ஓகே இப்போ நம்ம இதை அக்கௌண்ட் பண்ணிடலாம் ப்ராஃபிட்டுன்னு நம்ம சொல்லும்போது நம்மளுக்கு அது வந்து இங்கே வரும் ஃபிஃப்டீன் லெவன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அன்றைக்கி டேட்லேயே வந்து நம்மளுக்கு வந்துடும்லா ப்ராஃபிட்டு எவ்வளோன்னா 
Indonesia 6,20,49,444 இங்கு இன்னும் முழுக்கத்தேதாம் 6,49,444 இது நம்ம் பாலன்ஸ் பண்ணும் போது நம்மிலுக்கு கடைக்கே குடிது வந்து 2,64,444 ருப்பிஸ் வந்து நம்மிலுக்கு கடைக்கும் இந்தில வந்து நம்மிலுக்கு market price வந்து அவங்க இதுமே குடுக்காதது நால் நம்ம இதைய வந்து அக்கும் பண்ணிக்கலாம் அட இதுதான் வந்து நம்மிலுக்கு profit and loss account இந்த accountல நம்மிலுக்கு first வந்து profit கடிக்கிது பிரது நான் salesலா சாரி expensesலா நாம் இங்கே படுவோம் profitலா வந்து நாம் இங்கே படுவோம் இப்போம் நம்மிலுக்கு ஒரு profit கடைச்சிதுல்லா அந்த profit வந்து நாம் இங்கே transfer பணிருவோம் by profit transferred amount எவ்வளா பத்தும் 44,400 44 रुपीस அடுத்தது by sale of rights shares நம்ம வந்து rights shares நம்ம வந்து பாதியை வித்துட்டோம்லா அதில நம்மிலுக்கு எவ்வளா அமோண்டு கடைச்சது rights shares வந்து நம்மிலுக்கு எவ்வளா அமோண்டு கடைச்சது நாம் இன்னருக்கு 5000 shares into 2 rupees 10000 rupees வந்து நம்மிலுக்கு வேலில வித்தது sale of rights shares அதில இந்த கடைச்ச அமோண்டுமே வந்து நம்மிலுக்கு P&L அடுத்தது dividend அங்க ஒரு dividend வந்து நம்மிலுக்கு P&L கொந்துச்சிலார் P&L கொண்டும் தனியாக கேக்கும் போதுதான் நம்ம இதலா இங்கே போட்டுராம் மத்தபடி நம்ம இது வந்து அந்த அடுத்தலைதான் போடுவோம் sale of right shares வந்து அங்க வராது but dividend ஒரு income மட்டும் dividendுக்கும் தனியாக ஒரு காலம் கிரியேட் பண்ணி அந்த அடுத்தலை நம்ம போட்டுப்போம் और घंटा डन फटी फोर टू बैलेंस कैरी डाउन वन लक फोर थाउजेंड फोर घंटा डन फटी फोर अब लोग आंगे इधर इंद्र संबंधु मुड़न जिधे इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स वंदे ना मैं इपढ़ा अकाउंट पनानो थैंक यू